गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कंप्यूटर यूनिट मीन्स आपके सिलेबस में अब कंप्यूटर का कुछ पोर्शन है इन दिस पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है ना तो अभी सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में दैट इज वेरी एलिमेंट्री लेकिन क्योंकि आप बेशक आपको आता होगा बट आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं ठीक है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल आपको पता होना चाहिए वट इज कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है ठीक है क्या कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है उसकी क्या आप सबको पता है कि दिस मशीन अब तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि मैं आपको ये कहूं कि हमने रो डाटा किया इनपुट दी उसको प्रोसेस किया उसकी इंफॉर्मेशन आई आउटपुट के रूप में हमने उसे बट इससे भी कई गुना आगे मतलब कंप्यूटर का तो इतना आप ये कहो कि कितना काम है सो यू शुड नो अबाउट द कंप्यूटर इन डिटेल वट इज कंप्यूटर डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर क्या आप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा आपके पास जो है इनपुट यूनिट है ठीक है दिस इज योर इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट अगर आपके पास है तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो यहां पर आपके पास स्टोरेज है मीन्स दिस इज यूअर स्टोरेज यूनिट दिस इज यूअर स्टोरेज यूनिट ठीक है स्टोरेज फिर दो तरह की है प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है ठीक है प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है उसके बाद ये जो आपने काम किया ठीक है ये वापस भी है मतलब आपका काम होने के बाद जो प्रोसेसिंग होने के बाद यहां से प्रोसेसिंग होने के लिए गया फिर वापस यहाँ स्टोरेज में आया इसलिए ये दोनों सिंपल्स है मीन्स आपने पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सो दियर इट इज अ सी जो भी आपने इनपुट दिया वो यहां पे आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज के उसमें आया ठीक है प्राइमरी स्टोरेज ठीक है और ये स्टोरेज यूनिट है ये सीपीयू में आया सीपीयू के अगेन टू पार्ट्स हैं कौन से पार्ट्स हैं सीपीयू के हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ठीक है अब उसके बाद ये यहां से प्रोसेस होने के लिए आया फिर वापस प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज में गया ठीक है एंड देन आपके पास किस फॉर्म में आया आउटपुट यूनिट की फॉर्म में आया ठीक है आउटपुट यूनिट की फॉर्म में आया मींस आउटपुट यूनिट से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो प्रोसेसिंग चाहिए थी वो आपको मिली राइट सो दिस इज यूअर मीन्स यहां पे आपने जो भी किया है दिस इज प्रोग्राम एंड डेटा जो भी आप फीड कर रहे हो वट एवर प्रोग्राम एंड डेटा यू आर फीडिंग टू दिस इनपुट यूनिट ठीक है उसके बाद ये आपके पास स्टोरेज यूनिट दिस इज यूअर सी पी यू ठीक है दिस इज अ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिंपल कंप्यूटर स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर ठीक है तो इनपुट यूनिट का क्या काम है ठीक है इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा From the outside world, ठीक है जिस दिस मशीन एंड देन इट कन्वर्ट्स दिज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कहाँ पे करता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में लेता है उनका मीन्स यूनिट इंटरफेस एक्म्पलिश करता है इस टास्क को ठीक है उसके बाद आपके पास है कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है और डेटा को स्टोरेज में डाल के फिर आउटपुट के फॉर्म में आपको देता है ठीक है सो आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपके पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है तो ये आपने डिटेल में लिखना है कि स्टोरेज यूनिट्स क्या है प्राइमरी स्टोरेज क्या है सेकेंडरी स्टोरेज क्या है प्राइमरी स्टोरेज को हम एक्चुअली मेन मेमरी भी कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमरी and it stores pieces of program instructions and data pieces me leta hai intermediate results jo hote hain aapke of processing ko and produce karta hai results of those theek hai on the computer system जो प्राइमरी स्टोरेज है ओके और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज जैसे मैंने कहा प्राइमरी स्टोरेज इज द मेन मेमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी स्टोरेज ठीक है ये टेक्स केयर ऑफ द क्या लेता है ये लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज मीन्स प्राइमरी स्टोरेज की क्या है इट सप्लीमेंट्स द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड वोलेटाइल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज ये जो वोलेटाइल करेक्टर दिस इज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज इज मच चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज ठीक है एंड इट कैन रिटेन इंफॉर्मेशन इवन वेन द कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रीसेट्स 
प्राइमरी में तो हुआ काम हुआ रखा लेकिन ये तब भी रहेगा अगर आप कंप्यूटर को रीसेट करते हो या स्विच ऑफ भी कर देते हो सो ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस स्कैंडरी स्टोरेज टू स्टोर दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ दो जॉब्स ऑन विच द कंप्यूटर सिस्टम इज करेंटली नॉट वर्किंग ठीक है बट नीड्स टू होल्ड देम फॉर प्रोसेसिंग लेटर ऑन ठीक है सो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टोरेज यूनिट पता होनी चाहिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है मतलब कंप्यूटर क्या करता है दैट परफॉर्म्स दी कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन है ना डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन सो इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होता है सारा काम मीन्स कंप्यूटर का जितना भी काम है कंपेरिजन करना मीन्स ए एल यू डज द प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर टेम्परेरली ट्रांसफर द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड जनरेट दीज बैक टू द प्राइमरी स्टोरेज अगर जरूरत नहीं है तो कंट्रोल यूनिट क्या है कंट्रोल यूनिट आपके पास जो है ये एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करती लेकिन एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या करती है कंट्रोल यूनिट इट मैनेजेस इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स जितने भी कंपोनेंट्स के ऑपरेशन हो रहे हैं उनको मैनेज करता है ऑप्टेन करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेन मेमरी एंड देन इंटरप्रेट दैट इंस्ट्रक्शन एंड इशूज द सिग्नल्स टू मीन अदर यूनिट्स को सिग्नल्स देता है ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैम मीन्स इट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स ठीक है ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू के दोनों पार्ट्स हैं सीयू एंड अर्थमेटिक लॉजिक सिस्टम ओके तो ये है मेन स्ट्रक्चर इसका कंप्यूटर का तो आपको मेन स्ट्रक्चर कंप्यूटर का पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर क्या काम करता है कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अच्छा बताओ कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन आपको पता है मतलब इट वर्क इट ठीक है मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगर आपको नहीं भी पता इसमें वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है आपने उसमें फीड कर रखा है इस ऑटोमेटिक स्पीड ठीक है कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस स्पीड आपको पता ही है एक्यूरेसी वेरी फास्ट एंड गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी ठीक है वर्सेलिटी है पावर इसकी जो है ऑफ रिमेम्बरिंग है आई लेकिन लिमिटेशन में क्या है नो आई इसकी कोई अपनी आईक्यू नहीं है आपने जो फीड किया है जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वही इन बिल्ट है वही इसके अंदर रहेगी कोई फीलिंग्स नहीं है नो आईक्यू इज देयर नो फीलिंग्स आर देयर ठीक है लिमिटेशंस भी हैं इस सिस्टम की और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और आपको इसके बारे में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स का भी पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि आपकी जो है स्टार्टिंग से है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से है सो ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिक मीन्स इस जो फर्स्ट मशीन है इसको जो है दैट इज ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी लेटर जो है फिर आपके पास बारबो बैरोन गॉड फ्राइड ठीक है उसने क्या था फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लीकेशन है ना तो इसकी जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे मींस कंप्यूटर की जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन है 1942 से 1955 की इसकी फर्स्ट जनरेशन है ठीक है उसके बाद सेकंड जनरेशन क्या है इसकी जो आ, उसके बाद थर्ड जनरेशन क्या है फिफ्टी से सिक्सटी को सेकेंड जनरेशन कहते हैं थर्ड जनरेशन सिक्सटी से सेवेंटी की जनरेशन है सेवेंटी से एट्टी की जनरेशन है एंड 89 से अब प्रेजेंट की चल रही है दैट इज फिफ्थ जनरेशन ठीक है सो so, ये इनकी डिफरेंट जनरेशन में किस जनरेशन में कौन से सिस्टम्स आए उनकी क्या बेसिक फीचर्स थे उसमें क्या और मॉडिफिकेशन होके नेक्स्ट जनरेशन में आए फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन होके नेक्स्ट जनरेशन में आए और अब प्रेजेंट क्या सिनेरियो है ये सब आपने नोट डाउन करना है ठीक है प्रिपेयर द नोट्स फॉर दिस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स वट इज अ कंप्यूटर यू नो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज ए डेटा प्रोसेसर है ना डेटा क्योंकि सारा कुछ डेटा की ही डीलिंग है ना सारा कुछ डेटा ही में मैनेज कर रहा है ये तो किस तरह से कंप्यूटर को क्या कहा जाता है उसकी क्या डेफिनेशन है उसके कितने पार्ट्स हैं उसके कितने यूनिट्स हैं उसकी इवोल्यूशन क्या है उसकी जनरेशन कौन कौन सी हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके यूजेस क्या हैं लिमिटेशन क्या हैं ये सब आपने इसके नोट्स बनाने हैं ठीक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में 
राइट इसके बाद हमारे पास है नंबर सिस्टम नाउ वट इज नंबर सिस्टम देखो नंबर सिस्टम क्या है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे लेकिन आपके जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ दैट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दिस इज यूनिट थर्ड द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ठीक है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन ओरिजन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई इसकी डिवेलपमेंट आगे क्या क्या इसकी डिवेलपमेंट में है इसके यूजेज क्या है लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर्स की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने तरह के कंप्यूटर्स हैं ठीक है कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया पूरा कंप्यूटर स्ट्रक्चर आपको बताना है इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट सीपीयू सबके बारे में डिटेल आपको बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी आपने इसकी बतानी है ठीक है उसके बाद इसमें आपने दो तीन चीजें दो तीन कंसेप्ट और हैं जो हम बताएंगे और नंबर सिस्टम तो प्रिपेयर द नोट्स ऑफ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स उसकी जनरेशन के उसकी इवोल्यूशन के इन द नेक्स्ट वी विल डू वट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड वट इज लो लेवल लैंग्वेज वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड नंबर सिस्टम ये हम अगले लेक्चर में करेंगे ठीक है